வணக்கம் நேர்களே ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சியின் மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சிக்கு தங்கள் அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் சொத்து குவிப்பு வழக்கில் பெங்களூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவுக்கு விஐபி சலுகைகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் அதற்கு சிறைத்துறை டிஜிபி இரண்டு கோடி ரூபாய் லஞ்சம் பெற்றதாக வெளியான அறிக்கைகள் குறித்தும் மற்றும் நடைமுறை தகவல்கள் குறித்தும் நம்முடன் விவாதிக்க முன்னாள் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திரு கருணாநிதி வந்துள்ளார் அவர் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் சார் திமுகவின் வழக்கறிஞர் திரு வைத்தியலிங்கம் வந்துள்ளார் அவர் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் சார் தமிழ் மாநில முஸ்லீம் லீக் கட்சியிலிருந்து திரு ஷேக் தாவத் வந்துள்ளார் அவர் அன்புடன் வரவேற்போம் வணக்கம் திரு ஷேக் தாவத் முதற்கட்டமாக இந்த விஷயத்தை ஒரு டிஐஜி டிஜிபி இப்படி விஷயங்களில் பார்க்கும்போது ஒரு தகவல் வெளியான போது ஒரு மிகப்பெரிய இந்த குற்றச்சாட்டுக்கு அதிமுக அரசு மட்டும் இல்லாமல் அவரை சார்ந்தவர்கள் அவரை ஆதரிக்கக்கூடியவர்கள் மறுப்பு தெரிவிக்கின்றார்கள் இது ஒரு உள்நோக்கம் கொண்டது என்று சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே அடிப்படையில் ஒரு உயர் அதிகாரி இது முழுமையாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டு அதன் பிறகு அந்த அறிக்கை மேலதிகாரிக்கு அனுப்பிய பிறகு ஊடக ரீதியாக தெரிவிக்கக்கூடிய இந்த தகவல் உங்களுடைய முதற்கட்ட நிலைப்பாடு என்ன இல்லை இப்போ பொதுவாகவே ஒரு விஐபிங்க வந்து இந்த மாதிரி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே எதையாவது ஒன்று சொல்லலாம் எதையாவது செய்யலாம் எப்படியாவது பேசலாம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலைப்பாடாகத்தான் எனக்கு இது தெரிய தவிர இல்லை நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அரசியல் கட்சிகள் சொல்லலாம் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய கருத்து இல்லை நீங்கள் அது புரிங்க நாம் இப்போ என்னை முழுமையாக பேச விடுங்க இன்டர்னலாக ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கிறதுக்கோ இல்லை அது சம்மந்தமாக யார் அந்த உதவிகளை செய்து கொடுத்தது யார் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணவங்க அப்படிங்கிறத அவங்க நடவடிக்கை மூலமாக அதை நடவடிக்கை எடுத்து அதை தடுக்கிறதுக்குள்ள ஏற்பாடுகளை இந்த டிஐஜியாக இருக்கவங்க பண்ணணும் அதுதான் முறை அதை விட்டுட்டு அவங்க மேல் அதிகாரியே அவர் மாதிரி செஞ்சாருன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கம்ப்ளைண்ட் யார் மேலே கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்க மேல் அதிகாரி மேலே கொடுக்குறாங்க டிஜிபி மேலே கொடுத்துருக்குறாங்க கொடுத்து அதை நான் வந்து மேலே எழுதியிருக்கேன் எல்லாருக்குமே எழுதியிருக்கேன் அவர் மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா அது என்ன சொல்கிறது விசாரணை கமிஷன் அமைச்சு விசாரிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் அதை எழுதியிருக்கேன் அப்படிங்கிறாங்க முதல்ல இது எந்த அளவுக்கு அவங்க மேலே சரியாக இருக்கும் அவர் டிஜிபியை கேட்டால் அவர் டிஜிபி என்ன சொல்கிறாரு அதுக்கு பதில் அவங்க வந்து சரியாக நடந்துக்கலை முதல்வருடைய மீட்டிங்கில் அவங்க அட்டன் பண்ணலை அதனால் ரெண்டு தடவை அவங்களுக்கு நான் மெமோ கொடுத்துருக்கேன் அதுக்காக அவங்க தேவையில்லாமல் இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காங்க அது பார்த்துக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனக்கு வந்து அப்படி எந்த ஒரு ரிப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு வந்து சேரலைங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு சொல்கிறாங்க அதே போல் உள்துறை அமைச்சராக இருக்கக்கூடியவரும் சொல்கிறாரு எங்களுக்கு அந்த மாதிரி எந்த ஒரு தகவலும் இன்னும் வந்து சேரலை அப்படி வந்தால் அது சம்மந்தமாக பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அந்த கருத்து இருக்கே தவிர எடுத்த எடுப்புலே நம்ம வந்து அவங்களுக்குள்ள இன்டர்னலாக காவல்துறை அதிகாரிகளுக்கு ஒருத்தலுக்கு ஒருத்த மேலே உள்ள அந்த ஈகோவின் காரணமாக அவங்க எழுதிக்கிறது அவங்க கேட்டுக்கிறது இல்லை அவங்க பேசிக்கிறது இதையெல்லாம் வந்து அதே போல் இதை இவ்வளவு வேகமாக பத்திரிகைகளுக்கும் அவங்க தகவலாக சொல்லி பெரிய அளவில் இதை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் இது உள்நோக்கம் உடையதாகத்தான் எனக்கு படுதே ஒழிய இதில் உண்மை இருக்கிற மாதிரியோ இல்லை அப்படி இருக்க வேண்டிய அவசியமோ இருக்காதுங்கிறது தான் என்னுடைய கருத்து இதில் இல்லை சசிகலாவுக்கு சிறையில் சட்டவிரோதமாக சிறப்பு வசதிகள் உள்ளது என்பது சில நாட்களாகவே இந்த தலை இந்த தகவல் கசிந்து கொண்டிருக்கின்றன அது ஒரு கேள்விக்குறியாக இருக்கின்றன பல விமர்சத்திற்கு உள்ளான அந்த அடிப்படையில் இவர்கள் பதவியேற்ற பிறகு அதிரடியாக ஒரு சோதனை மேற்கொண்ட பிறகு சில ஆவணங்கள் சில தகவல்கள் சில தானே நேரில் சென்று பார்த்தேன் அப்படி பல அறிக்கைகள் எடுத்து முன்வைப்பது ஏன் ஏற்கக்கூடாது இல்லை நீங்கள் அதாவது வந்து இப்போ ஒரு விஷயத்தில் நீங்கள் தெளிவாக இருங்க இது மாதிரி ஒரு விவிஐபியாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள பிரச்சனைகள்லாம் வரும்போது ரொம்ப அதிகாரிகள்லாம் வந்து ரொம்ப காசியஸாக இருப்பாங்க அதில் ரொம்ப மிகவும் நுண்ணிப்பாக கவனிக்கக்கூடிய ஒருத்தராக இருக்காங்க அப்படிங்கிறதுனால அதில் தெளிவாகவே அதிகாரிகள்லாம் எந்த அதிகாரியாகலாம் இருந்தாலும் சரி காவல்துறையை சார்ந்தவர்கள் அதில் ரொம்ப தெளிவாக இருப்பாங்க அப்படி சட்டத்துக்கு புறம்பாக அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி உள்ள நிலைகளையெல்லாம் வழங்கி அவங்க அந்த இதில் போய் வாலியன்ட்ரி அதில் சிக்கிக்கிறணும் இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை ஏற்படுத்திக்கணும்னு யாரும் விரும்ப மாட்டாங்க அதனால் இது வந்து உண்மையிலே பார்க்கும்போது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உள்நோக்கம் கொண்டு இரு அதிகாரிகளுக்கு இடையே ஏற்பட்டிருக்கிற ஒரு புகைச்சலாகத்தான் எனக்கு தெரிகிறதே ஒழிய உண்மையிலே அப்படி இருக்கிற வாய்ப்பு இல்லை ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளியிலிருந்து எந்த உணவும் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்படுறதில்ல அதே போல் யாரும் போய் பார்க்கணுன்றாலும் இத்தனை பேர் தான் பார்க்கணுன்னு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க சரியாக அந்த ஜெயிலினுடைய மேனுவல் அந்த நடைமுறை என்ன சொல்லியிருக்கோ அந்த நடைமுறைப்படி தான் அவங்களுக்கு எல்லாமே நடக்கிறதுங்கிறது தான் எங்களுடைய கருத்தாக இருக்கு திரு வைத்தியலிங்கம் ஒவ்வொரு நடவடி
அதை செயல்படுத்தாமல் தடுப்பதற்கும் வேறு எந்த ஒரு விஷயத்தையும் சசிகலா கையாளக்கூடாது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு சில விஷயங்களை சிறையில் இருந்து அவர் வெளியுவதற்கான சில வரைமுறைகளை தடுப்பதற்காகவே ஒரு சதி திட்டம் என்ற ஒரு குற்றச்சாட்டும் ஓங்கி வருகின்றது அடிப்படையில் இரு அதிகாரிகளுக்குள்ள அவர்களுடைய மோதலின் காரணமாக பகடக்காயாக சசிகலா விஷயத்தை பயன்படுத்துவதாகவும் ஒரு குற்றச்சாட்டு வருகிறது இல்லை இதை வந்து ஒரு டிஜிபி டிஜிஐஜி இருவருக்கும் ஆன ஒரு பனிப்போராகவோ அதனுடைய வெளிப்பாடாகவோ இதை நிச்சயமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது இட் இஸ் மோர் தென் தட் அதற்கு மேல் இருக்கிறது பத்திரிகைகளில் தான் தொடர்ந்து எழுதிட்டுருக்காங்களே எல்லா பத்திரிகைகள்லேயும் அந்த அம்மாவுக்கு வந்து எல்லா சிறப்பு சலுகைகள்லாம் வழங்கப்பட்டு வருது எல்லாரும் போலே அங்கே நடத்த முடியல நடத்த முடியல அப்படின்னு சொல்லி தான் எல்லா பத்திரிகைகளும் எழுதி தான் வருகிறாங்க அதை இப்போ வந்து வெளிப்பட்டிருக்கு ஒரு அதனுடைய ஒரு அதிகாரி அந்த பொறுப்பில் இருக்கக்கூடிய அதிகாரி அவர் நெஞ்சு பொறுக்க முடியாமல் தவிர்க்க முடியாமல் உண்மையை வெளிக்கொணர வேண்டும் என்பதற்காக வெளி உலகத்திற்கு அறிவித்திருக்கிறார் அவ்வளோதான் அப்போது அந்த சிஸ்டமே கெட்டு போயிருக்காங்க சிறைத்துறை அங்கே நிர்வாகமே அங்கே ஊழலுக்கு உட்லாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது அவருடைய வாக்குமூலத்திலிருந்து நன்றாக தெரிகிறது அதை வெளி உலகத்துக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என்பதும் அந்த 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 நடைமுறையை சரிப்படுத்த வேண்டும் என்பதும் தவறு செய்தவர்கள் மீது நடவடிக்கை என் வே வேண்டும் என்பதும் தான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கிறதே தவிர இது ஒரு மேலதிகாரி கீழதிகாரிக்கு இடையே ஆன ஒரு பனிப்போராக நிச்சயமாக இதை எடுத்துக்கொள்ள ஒரு விஐபினால அதிகப்படியான கண்காணிப்பு இருக்கும் அதுவும் பார்க்கும்போது அரசியல் பல எதிர்கள் இருக்கக்கூடிய இல்லை அவங்க குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்களே அதாவது ரெண்டு கோடி ரூபாய் கொடுத்தது உங்களுடைய இந்த சலுகைகளை தனி சமையலறையே அங்கு இயங்கி வருகிறது அதற்கு கைதிகளையே பயன்படுத்துங்க இது குறிப்பிட்ட அதாவது அக்யூசேஷன் வந்து ஜென்ரல் கிடையாது ஸ்பெசிஃபிக் இந்த மாதிரி ரெண்டு கோடி ரூபாய் பணம் வாங்கினதா நீங்கள் சொல்கிறாங்க அது சிறைத்துறை அங்கு அங்கே அவர்களையே ஒரு தனி சமையல் அறை அங்கே பயன்படுகிறது அதற்கு இன்னென்ன கைதிகள் எல்லாம் பயன்படுத்தப்படுகிறார்கள் என்று குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க இதுக்கு அப்போ அப்போ சித்தராமையா அவர்களும் நிச்சயமாக இதை பற்றி நான் விசாரிக்க உத்தரவிடுகிறேன் அப்படி தெரிய வந்து குற்றமழைத்தவர்கள் தெரிய வந்தால் நடவடிக்கை எடுப்பேன் அவரும் சொல்கிறார் அதனால் விசாரணை அவசியம் என்பதும் இது வந்து குற்றச்சாட்டை நம்ம வே வேலை இருந்த வரியாக பார்த்து ஒதுக்கி விடாமல் இதை ஆழமாக சென்று விசாரித்து உண்மையை அறிந்து குற்றமிழத்தவர்கள் வந்து நண்டி ஒரு நடவடிக்கை எடுத்தால் தான் அந்த சட்டத்திற்கும் சட்டத்தினுடைய மாண்பிற்கும் மரியாதையாக இருக்கும் இல்லைன்னா சட்டத்தை கால் அரசியல் அரசியல் கட்சியுடைய பார்வைகள் நோக்கங்கள் எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் செயல்பாடுகள் வழிமுறைகள் அவர் சொல்லக்கூடிய தகவல்கள் அனைத்தும் மாறுபட்டிருக்கும் அதில் அரசியல் உள்ளடங்கி இருக்கும் ஒரு முன்னாள் கண்காணிப்பு அதிகாரியாக தங்களிடம் கேட்பது சிறைத்துறையின் அதிகாரியாக டிஐஜியாக ரூபா பதவியேற்ற சில நாட்களிலே திடீர் சோதனை இட்டது தன்னிச்சையாக தன்னுடைய அதிகாரத்திற்கு உட்பட்ட செயலாம் அதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து உரிமை இருக்கிறது ஒரு அதிகாரிங்கிற முறையில் எவ்வளோ நாளாலும் சேர்ந்தா எடுத்து சார்ஜ் எடுத்த உடனேயே அங்கே இருக்கிற நடைமுறைகள் எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்கிறத பண்ணுவதற்கு அவர்களுக்கு உரிமை இருக்கு என்ன ஒன்று யோசனை உரிமை இருக்குன்னா டிஜிபி சத்யநாராவ் திடீர் என்று சோதனை தொடர்பாக டிஐஜி ரூபாவிற்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் அப்போ இது தவறு என்று சுட்டிக்காட்டக்கூடிய அளவுக்கு தானே அல்லது தன்னிச்சையாக முடிவெடுக்க முடியாது மறுபடியும் பார்க்கும்போது டிஐஜியிடம் அனுமதி பெற வேண்டும் என்ற ஒரு நிலைப்பாடு இருப்பது போல ஒரு தோற்றம் உருவாகி அப்படி ஒன்று இருக்கிறதுக்கு அந்த நோட்டீஸ்க்கு அடிப்படை காரணங்கள் என்ன அப்படியெல்லாம் ஒரு டிஜிபி நோட்டீஸ் கொடுத்தானா உண்மையிலே அது என்ன காரணத்துக்காக கொடுத்தாருன்னு பார்க்கணும் ஒரு சிறையில் போய் இருக்கிறதுல அந்த லேடி அவங்க ஆஃபீஸர் வந்து இது கொடுக்கும்போது என்ட்ரி கொடுக்கும்போது சொல்கிறாங்க ஐ நோ மேனுவல் நான் மேனுவலில் பார்த்துட்டு தான் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் நான் மேனுவலெல்லாம் படிச்சுட்டு தான் நான் ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிருக்கேன் நல்லா போல்டாக பேசுகிறாங்க அப்படினால ஒரு சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம் ஒரு நேர்மையான ஸ்ட்ரைட் ஃபார்வர்ட் ஒரு ஆஃபீஸர் கொஞ்சம் கூட த இது இல்லாமல் தயக்கம் இல்லாமல் இப்படி ஒரு இது நடக்கிறத வெளியே கொண்டு வந்தாங்கன்னு நம்ம அப்ரிஷியேட் இல்லை இந்த திடீர் சோதனைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டிருக்கு திடீர் சோதனை இல்லை அவங்களுக்கு பொறுப்பில் இருக்க இடந்தனை இவங்க ஒன்றும் திடீர் சோதனைன்னு வெளியில் இவங்க இவங்க ஒன்றும் ஸ்குவாடில் இருந்து போய் போய் இது இல்லை இவங்களுடைய பொறுப்பில் இருந்த ஒரு இதை எப்போ வேணாலும் போகலாம் அவங்களுக்கு வந்து விசிட் பண்ணுறதுக்கு சர்ப்ரைஸ் விசிட்னே இருக்குது அவங்க போய் அவங்க பொறுப்போ உங்களுடைய பார்வையில் நான் அப்படி எடுத்துக்கொள்ளலாமா இவங்க திடீர் சோதனையும் அதன் பிறகு பார்க்கும்போது டிஏஜி ரூபாவிற்கு வந்து நோட்டீஸ் அனுப்பிய விஷயங்களும் இது ஒன்றுபட்டு பார்க்கும்போது அடிப்படை ஆதாரங்கள் சிக்கியதால் அதை தடுப்பதற்கான வழிமுறையில் இந்த அதிகாரி நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளார் ஆகவே இருளுக்குள்ளே ஒரு முரண்பாடு இருக்கின்றது அப்போ ரூபா அவர்கள் சொல்லக்கூடியது ஒரு உண்மையான தகவலாக அறியப்படுகிறது சொன்னால் ஏற்றுக்கொள்வீர்களா அதாவது நோட்டீஸ் என்ன அதில் உள்ள கண்டென்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல் நம்ம பேச முடியாது இல்லை கண்டென்ட்ஸ் சோதனைக்கு நோட்டீஸ்
this is for your information enakku vandu i am going to take action on this abdin eludhi anichirundanga na illa permission ketirundanga na avar vandu edavadhu illa neenga edukka koodadhu abdin solli thadai panni irundar na ivanga provokaathu chance irukku rendavadhu ivanga vandu ungal meedhu vandu neenga rendu rendu kodi rupaya vaangi irukanga ngiradhu vandu sadharanamaga endha report la eludha koodiyadhu kedaiyadhu adhu formal kedaiyadhu apdiye adhu vandha kuda அது வந்து என்ன என்கொயரினு இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை வாங்கி அதை உயர் அதிகாரிகளுடன் தொலை தொலைபேசி மூலமாக தொடர்பு கொண்டு எல்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் பண்ணணும் எடுத்த அடியில் இப்படி ஒரு ரிப்போர்ட்டில் அதை போட்டால் பண்ண மாட்டாங்க சோதனைக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தால் அது தவறு ஆமாம் அது வந்து இது அது வந்து இது அந்த நோ நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தாலும் அது கண்டென்ஸ் தெரியாமல் நம்ம இதை சொல்ல முடியாது என்ன கண்டென்ஸுக்காக நீங்கள் எடுத்தது ஏதாவது இப்போ இவங்க எடுத்த நடவடிக்கையில் ஏதாவது நடவடிக்கை எதிரானவர் அவர் தான் போது அவர் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்கிறாருனா அதில் வெள் வெட்டவெளிச்சமாகிறது இல்லையா உண்மைகள் நீங்கள் வந்து என்ன தான் குற்றம் சாட்ட போகிறீங்க அந்த அடிப்படையில் வந்துட்டு உங்களை யாருக்கு அந்த அதிகாரம் கொடுத்தாங்க கீழே உள்ள அதிகாரிகள் அவருக்கு சட்டத்துக்கு உட்பட்டு செயல்படும் போது மேலே உள்ளவங்க தடுக்க முடியாது அப்படி அனுப்பாவர்கள் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் செயல்பட நடத்த இருந்தால் இவர் தடுத்திருந்தால் அதாவது நம்ம இப்போ எதுவுமே நமக்கு தெரியாது இப்போ நடந்ததை வச்சு நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் என்ன நடந்துச்சு இவங்க என்ன ரிப்போர்ட் அனுப்பியிருக்காங்க தெரியாத ரிப்போர்ட் நம்ம கிட்ட இருந்தா பரவாயில்ல நான் இப்ப எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்துக்கொண்டா டிஜி ரூபா அவர்கள் புகார் தொடர்பான அறிக்கை கர்நாடக மாநில டிஜிபி தத்தாவுக்கு அனுப்பிய நிலையில் ஊடகங்கள் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆ இப்போ அந்த பேங்க் கேட்குறீங்க பாருங்கள் அது கொஞ்சம் தான் அது இது அதாவது இவங்க இவ்வளவு க ஸ்ட்ரிக்டாக கான்ஃபிடென்ஷியலாக அனுப்புனது எப்படி ஊடகங்களுக்கு போய் கிடச்சிது ஊடகங்கள் எப்படி இதை இவ்வளோ பெருசாக இது பண்ணுறாங்க உண்மையிலே வந்து ஊடகங்கள் இவ்வளோ பெருசாக பண்ணுவதும் வரவேற்கத்தகுந்த ஒன்று தான் ஏன்னா இந்த மாதிரியெல்லாம் பண்ணால் தான் அந்த ஊழல்கள் குறையிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் ரூபாய் செயல்பட்டு உண்மையிலேயே ஆ ரூபாய் செயல்பட்டிருக்க சான்ஸ் இல்லை அவங்க இன்டர்வியூலெல்லாம் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிட்டேன் இட் இஸ் நாட் ஃபேர் ஆன் மை பார்ட் டு ஸ்பீக் டு த மீடியா அனுப்பிட்டுன்னு சொல்லிட்டு மற்ற தகவல்லாம் ஊடகத்தில் சொல்கிறாங்களே இரண்டு கோடி வாங்கியிருக்கிறாரு ஒரு இல்லை இல்லை அவங்க சொல்லலை சொல்லியிருக்கிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அந்த நான் பார்த்த இன்டர்வியூ வரைக்கும் அந்த ரிப்போர்ட்டை பற்றி நான் பேசுகிறது சரியில்லை இட் இஸ் நாட் ஃபேர் ஆன் மை பார்ட் நான் பேச மாட்டேன் நான் ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிட்டேன் அது நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நான் ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருக்கிறேன் ஓப்பன் என்கொயரி நான் ஃபேஸ் பண்ண தயாராக இருக்கேன்னு தான் சொல்கிறாங்க அவங்க சரி அரசியல் பார்வையில் இரண்டு அதிகாரிகள் உள்ள ஒரு காழ்ப்புணர்ச்சி அந்த அடிப்படையில் தான் இந்த ஒரு செயல்பாடு இருக்குன்னு சொல்லப்படுவது நீங்கள் ஏற்றுக்கிறீங்களா அப்படி சொல்ல முடியாது வாய்ப்பு இருக்கு அப்படி சொல்ல முடியாது அதாவது இருக்கலாம் அதுவும் அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கலாம் தவிர முழுக்க முழுக்க காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாகவே இப்படி ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு விஐபியை மென்ஷன் பண்ணி அனுப்ப பொய்யான ரிப்போர்ட் அனுப்ப முடியாது ஏன்னா நிச்சயமாக இது என்கொயரி ஆகும் மீடியாக்கள் இவ்வளோ பெருசுப்படுத்தும் போது இது ஒரு பெரிய அளவில் என்கொயரி நடத்துவாங்க அப்படி நடத்தும் போது இந்த இப்போ லேடி ஆஃபீஸர் தவறாக ஒரு ரிப்போர்ட்டாக கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நிச்சயம் சீரியஸ் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க இல்லை சீரியஸ் ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க பொதுப்படி ஒரு கேள்வி எல்லோருக்குமே விஐபி என்றாலே அவங்களுக்கு பார்க்கும்போது அதிகப்படியான சலுகைகள் வழங்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இல்லாமல் மேற்கொண்டு அவருடைய அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி அவர்கள் பெறப்படுகின்றார்கள் பெறவும் பட்டுள்ளார்கள் ஒரு குற்றச்சாட்டு இருக்கு இது எத்தனை சதவீதம் எந்த அளவிற்கு வாய்ப்பு சில இடங்கள் அப்படி நடக்கிறது உண்மைதான் கீழ் லெவலில் உள்ளவங்க செய்வாங்க அதை இது பண்ணிட்டு ஆனால் அது உயர் லெவலுக்கு ஹையர் ஆஃபீஸர்ஸுக்கு போச்சுன்னா நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்க நிறைய இடங்களில் ரெய்டு பண்ணி கூட நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க சம்மந்தப்பட்டவர்களை சஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது வந்து மிக தவறான விஷயம் நடக்கக்கூடாது இப்போ அதாவது ப்ரிசன்னாக்கா அது ப்ரிசன் தான் அந்த ப்ரிசனில் என்ன மேனுவில் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் பண்ணணும் தவிர ஒரு தனிப்பட்டவர்களுக்காக சலுகை கொடுக்கூடாது இப்போ இதுலேயே இருக்குது ப்ரிசனர்கள்லேயே யாராக இருக்குது என்னென்ன சலுகைன்னு இருக்குது இப்போ டெட்டினியூனு தடுப்பு கால் சட்டத்தில் வைக்கிறாங்க அவங்களுக்கும் கான்விக் ப்ரிசனருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ரிமாண்ட் பிரிசனருக்கு தனி டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அண்டர்டெயில் பிரிசனருக்கு தனியாக இருக்குது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு இது இருக்குது கான்விக் பிரிசனருக்கு அந்த சலுகைகள்லாம் கிடையாது அப்படி இருக்கும்போது இவங்களுக்கு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது வந்து என்ன அடிப்படையில் கொடுத்தாங்கிறது நம்ம விசாரணையில் மீடியாவில் அவங்க தெரிவித்ததுனால நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமா அவங்களுக்கு நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுப்பாங்க ஏன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்துட்டதுனால அதை வந்து விட முடியாது உண்மையிலே வந்து அது ஒரு மீடியா ஒரு பாதுகாப்பின் அடிப்படையில் மீடியாவை சொல்லியிருக்காங்கன்னு எடுத்துக்கலாமா இந்த தகவல் மறைக்கப்படக்கூடாது ஆ இந்த நடவடிக்கை மறைக்கப்படக்கூடாது அந்த அடிப்படை அப்படிங்கிற இப்போ அந்த எண்ணத்தில்
இதற்கு முன்பு அவர் செயல்பட்ட விஷயங்கள் செயல்பாடுகள் துணிச்சலாக தன்னிச்சையாக செயல்பட்டிருக்கிறார் என்ற அவருடைய ரெக்கார்டு இருக்கும்போது இந்த விஷயத்தில் மட்டும் அப்படி அவர் வந்து அந்த ரெக்கார்டுக்கு அப்பாற்பட்டு எதிர்மறா செயல்பட்டிருப்பார்ன்றது நீங்கள் எப்படி யூகிக்கிறீங்க இல்லை நம்ம அப்படி சொல்கிறதுக்கு இல்லை இப்போ இவங்க ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுத்துருக்காங்க வாங்கியிருக்காங்கன்னு ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க எஸ் இந்த ரெண்டு கோடி ரூபா கொடுக்கும் போதும் வாங்கும் போது எப்படி கொடுத்தாங்க ஏதா இல்லை அது இனிமே தானே வரும் அப்படிங்கிற இனிமே தான் விசாரணை நிலைகள் இருக்கு அது போக மேல அதிகாரிகள் இவங்களுக்கு மேல உள்ள அதிகாரிகளோட ஒரு பிரச்சனைகள் இருக்குன்னா இப்ப நீங்க சாதாரணமாக இங்க இருக்க ஜெயில்கள்ல கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம கோயம்புத்தூர்ல சேலத்துல இருக்கிற ஜெயில்கள்ல எல்லாம் கூட அப்பப்ப ரைடு எல்லாம் நடத்தி செல்போன் எல்லாம் எடுக்கிறாங்க மற்ற வேற வேற காசு பணம் வச்சிருக்கிறதெல்லாம் எடுக்கிறாங்க சாப்பாடு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்க எல்லாம் சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி ஒரு குற்றச்சாட்டை தான் அவங்களும் ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுடைய இதில் வந்து கஞ்சா இருந்தது அது இருந்தது இது இருந்தது அதெல்லாம் இதில் குறிப்பிட்டு சசிக்கலாம் மட்டும் இல்லை முழுக்க முழுக்க ஒரு சோதனை இடும் போது தான் இதில் பார்க்கும்போது பங்களிப்பு இந்த விஷயங்கள் இருந்தது என்ற தகவல் அதாவது கஞ்சா மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே அத்துமீறி இருக்கின்ற தகவலும் இருக்கு அது சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கோடி ரூபாய் அவர் வாங்கினதாக சொல்றதுங்கிறது அப்போ அதாவது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அதிகாரியை வந்து அவங்க வந்து அதில் கார்னர் பண்ணுறாங்களே ஒழிய உங்களுக்கு அதுக்கு வந்து யார் அந்த ஒரு பெரிய தொகையை கொடுக்கக்கூடிய விஐபி யாராக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறது இதற்கு மேலே தான் விசாரணைக்கு வரும் இல்லை அதனால தான் அவங்க வந்து இவங்களை அதில் சேர்க்கறதுக்கு அது வாய்ப்பாக ஏற்படுத்துகிறாங்க இல்லைன்னா வேறு வழி கிடையாது அதில் இன்னும் ஒன்று இல்லை நான் உங்களுக்கு அதுக்கு முன்பு ரூபாவுடைய ரெக்கார்டு சொல்லிடுறேன் இவங்க சிவில் சர்வீஸில் தேர்வில் இரண்டாயிரம் ஆண்டு தேர்ச்சி பெற்றவர் தேர்ச்சி அடைந்தவர் பட்டியலில் நாற்பத்தி மூணாவது இடம் பிடித்தவர் ஹைதராபாத் ஐபிஎஸ் பயிற்சி பெற்றபோது ஐந்தாவது இடத்தை பிடித்தவர் குறிப்பார்த்து சுடுவதில் திறன் பெற்றவர் தேசிய போலீஸ் அகாடமியில் பல விருதுகள் பெற்றவர் இரண்டாயிரத்தி பதினாம் ஆண்டு ஜனவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஜனாதிபதி விருது பெற்றவர் அது மட்டும் இல்லாமல் மத்திய பிரதேச முதலமைச்சராக இருந்த உமா உமாபாரதியை நீதிமன்ற உத்தரவின் பேரில் கைது செய்தவர் பெங்களூரில் துணை போலீஸ் கமிஷனர் பணியாற்றிய போது விவிஐபிகளுக்கு மட்டும் அரசியல்வாதிகளுக்கு தேவையில்லாமல் அளிக்கப்பட்ட பாதுகாப்பை விளக்கியவர் இப்படி இவருடைய ரெக்கார்டு பார்க்கும்போது துணிச்சலான தன்னிச்சையாக செயல்படக்கூடிய விஷயங்கள் பாராட்டக்கூடிய அமைந்துள்ளது இல்ல இல்ல இவர் ரெக்கார்டு மாதிரி தானே பாக்குறீங்க இவங்க குற்றச்சாட்டை சொல்லியிருக்காரு அவர் டிஜிபி அவருடைய ரெக்கார்டை சொல்லுங்க அவர் என்ன கட்டவரா என்ன வருது இது ஒரு போலீஸ் துறையில காவல் துறையில இரு அதிகாரிகள் இந்த மாதிரி ஒரு சோதனை பல இடங்கள் நடந்திருக்கு இதுவரையிலும் எல்லா சிறைகளிலுமே சோதனைகள் நடந்திருக்கு பல விஷயங்கள் பிடிபட்டிருக்கு அங்கே எந்த அதிகாரி மேலையும் எந்த அதிகாரியும் பணம் வாங்கிட்டு கொண்டு போக சொன்னாரு இல்ல உள்ள வர சொன்னாரு இந்த மாதிரி காற்ற ஒரு செயலா எந்த இந்த பிரச்சனைக்கு அந்த அதிகாரியும் காவல்துறையும் என்ன கேக்குறேன் சசிகலா அவர்களுக்கு பின்னணியில் அரசியல் இருக்குங்கிறதுனால காரணம் இதன் பின்னணியில் என்ன இருக்கு என்ன அரசியல் இருக்கு இந்த அரசியல் இருக்கு அல்ல இதன் பின்னணியில் முழுக்க முழுக்க அரசியல் சதி இருக்கு நீங்க சொல்லக்கூடிய அரசியல் நீங்க சொல்லக்கூடிய அரசாங்க நீங்க சொல்லக்கூடிய அதிகாரி எந்த அரசியல் தலைவர்களுடைய தூண்டுதலின் பேர் இதை செய்தார்னு யாருக்கு தெரியும் அப்போ ஒருத்தர் வந்து துணிஞ்சு செஞ்சாருனா அவங்க இப்படிதான் சொல்லக்கூடியதற்கு எந்த ஆதாரமும் கண்டிப்பாக அவர் எந்த அதிகாரி மேல குற்றச்சாட்டு சொல்லியிருக்காரு அவரை பத்தி நீங்க இருக்கா எடுத்து பாருங்க அவர் என்ன கேட்டவரா இதுக்கு முன்னால லஞ்சம் வாங்கினவரா அது இல்ல பல திருட்டு வழக்கில் இதானவரா இல்ல அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணவரா அப்படி பண்ணி தான் டிஜிபி அவர் வந்திருக்காரா ஓகே அப்படியே சசிகலாவோட ரெக்கார்டு எடுங்க வரணும் ஒரு நிலையில இருக்கும் போது இப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சி எல்லாம் கண்டிப்பாக ஒரு அதிகாரி உயர்ந்தவராக நீங்க காட்டுகின்ற பொழுது 
இன்னொரு உயர் அதிகாரி அவருக்கு மேல உள்ள அதிகாரி அப்ப அவருடைய ரிக்கார்டை நீங்க இதே மாதிரி வாசிச்சிருக்கணும்ல அவர் இந்த மாதிரி உள்ளவர் இத்தனை தடவை மெடல் வாங்கினவர் இப்படி இருந்தவர் இந்த தகுதியில இப்ப டிஜிபியா இருக்காரு நீங்க அதையும் சொல்லல ஒரு ரெக்கார்ட் எப்போ வருதுன்னா ஒருத்தர் துணிந்து ஒரு விஷயங்கள் செய்யும் போது உங்களை போன்ற குற்றச்சாட்டை வரக்கூடிய சிறையில் பணத்தை கொடுத்தாங்க காசை கொடுத்தாங்க அதாவது வந்து முதல்ல அதே மாதிரி தான் ஒரு குற்றச்சாட்டை சொல்லி துணை பொதுச் செயலாளர் மரியாதைக்குரிய தினகரன் அவர்கள் மேல கேச போட்டு அது இருக்கு இப்ப அவங்க ஜெயில இருக்கவங்க ரெண்டு கோடியை கொண்டிய கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கோடி ரூபாயை கையில எடுத்துக்கிட்டு தான் ஜெயிலுக்கு போறாங்களா அந்நிய செலவணி கேஸ் வரும் போது எல்லாமே சோடிக்கப்பட்டதுதான் எல்லாமே ஜோடிக்கப்பட்டது இவங்க மறுசீராய்மணி எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் சாத்தியம் இல்ல கண்டிப்பாக தெரியும் இல்ல கண்டிப்பாக அது நல்ல முடிவு வருங்கிற நேரத்துலதான் இதெல்லாம் நடக்குது இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள் எப்ப நடக்குது அவங்களுக்கு அதுல ஒரு நல்ல முடிவு வர்றதுக்குள்ள நேரத்துலதான் இந்த மாதிரி செயல்பாடுகள்லாம் சிறையில இருந்து கொண்டே அவங்க இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாங்க அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டாங்க வழங்கப்பட்ட தீர்ப்பை நீங்க ஏத்துக்கல சசிகலா கண்டிப்பாக அந்த தீர்ப்புக்கு மறுசீராய் மனு போட்டுருக்கோம் நாங்க ஏத்துக்கலங்கிறதுல அது வரவேற்கும் அதனாலதான் மறுசீராய் அது வரவேற்கும் மறு வரைக்கும் தான் அதனாலதான் நீங்க ஜெயிலில் இருக்காங்க அரசியல் உள் விவகாரமா தான் இது எனக்கு படுது எந்த அரசன் சொல்லுங்க வெளிப்படையா கண்டிப்பாக மத்திய அரசு மாநில அரசு விசாரணைக்கு வரட்டும் நம்ம வந்து யூகத்தின் அடிப்படையில் யாரையும் நம்ம சொல்ல முடியாது அரசியல் பின்னணி இல்லாம இது நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்ல அதனால அது விசாரணைக்கு வரட்டும் அந்த அம்மா சொல்ற மாதிரி விசாரணைக்கு வரட்டும் அந்த லேடி அதிகாரி பெண் அதிகாரி சொல்றாங்க இல்லையா அது படி அது விசாரணைக்கு வரட்டும் அவங்க நல்லா வழங்க அதிகாரிக்கு <laughs> 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 விசாரணைக்கு உட்பட்டு அவங்க ஜெயிலில் இருக்காங்க ஜெயிலில் இருக்கவங்க மேலேயே நீங்க குற்றச்சாட்டை சுமத்துறீங்க அப்ப இதுக்கு மேல என்ன அவங்கள நாங்க சொல்றது எங்க போய் இருந்தாலும் அங்கேயும் வந்து உள்ள நுழைஞ்சு குற்றச்சாட்டை சுமத்துவீங்க அதையும் ஏத்துக்கிறணுமா மரியாதைக்குரிய சின்னமா அவர்கள் ஜெயிலில் இருக்காங்க அவங்க மேல ஒரு பழிபாவமா ஒரு குற்றச்சாட்டை ஒரு அதிகாரி எனக்கு <laughs> 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 குறிப்பாக எல்லா விஷயத்தையும் பார்க்கும் போது அதற்கு அடிப்படை காரணங்களாக திமுக பார்க்கும் போது மத்திய அரசு பினாமியாக மாநில அரசு செயல்படுது மத்திய அரசு வந்து முழுமையாக அழுத்தம் தருகின்றது மத்திய அரசு வந்து ஒரு பிளாக்மெயில் பண்ணுது எல்லா விஷயத்திலுமே கட்சியை உடைத்துள்ளது இப்படி பல குற்றச்சாட்டுகள் வரிசையாக தரங்க அப்படி ஒரு குற்றச்சாட்டு தரும்போதே பார்க்கும்போது ஒரு பழிவாங்கும் நோக்கில் மத்திய அரசு செல செயல்படுது என்பதை வெளிப்படையாக தெரிந்து உங்களுடைய பார்வையில் உங்களுடைய குற்றச்சாட்டில் அப்படி இருக்கும்போது இதில் மட்டும் மத்திய அரசுடைய செயல்பாடு இருக்காதா இவர் சொல்வது போல ஒரு அரசுடைய சூழ்ச்சி இருக்காதா அதாவது இருக்கலாம் அதாவது மத்திய அரசுடைய சூழ்ச்சி அதாவது இருங்க ஒரு பகுதி அதாவது மத்திய அரசு இப்பொழுது தமிழ்நாட்டை ஆட்டி மூன்று பிரிவு நான்கு நான்கு இல்லைங்க இவங்களுக்கு சீராய்வுல ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு அதுக்கு நெருக்கடி தரக்கூடிய குற்றச்சாட்டம் இது இருக்கு இது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 
இப்போ கர்நாடகா பொறுத்த வரைக்கும் இது சாட்சியங்களை நீங்களே கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்களே அதுதான் கஷ்டம் நீங்கள் ஆனால் இப்போ என்னென்ன முறைகேடு அது அதிகார துஷ்பிரயோகம் அது அங்கே சிறப்பு சலுகைகள்லாம் குற்றச்சாட்டு வருது இல்லை இதுக்கு அம்மா அணியை சேர்ந்த எம்எல்ஏக்கு அதாவது அவங்க வரலாற்றுலேருந்து பாடம் கற்றுக்கலைங்கிறேன் இப்போ ரெண்டு விஷயம் ஒன்று தினகரன் திவா திவா இது தினகரன் வந்து அப்போது இப்போது சிறை அவர்கள் சொன்னால் அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய ஆணைப்படி தான் கட்சி ஆட்சி இயங்குவதாக சொல்லி வருகிறார் அப்போ என்ன அர்த்தம்னா சிறையிலேருந்து வெதறிய கான்விக்டு குட் கண்ட்ரோல் அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் அவுட் சைட் த ஜெயிலுங்கிறது ஒரு 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 கான்ஸ்டியூஷன் கொஸ்டின் அதுவே அதுக்கு அவங்களே எனக்கு கொடுக்குறாங்க நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ இங்கேருந்து இந்த எம்எல்ஏக்கள் போய் பார்த்து வராங்க வெளியே பேட்டி கொடுக்குறாங்க அவங்க வந்து சினிமா போனாங்க அவங்க ஆர்டர் பண்ணாங்க ஆட்சி அதிகாரத்தை பயன்படுத்த பண்ணாங்க எல்லாருக்கும் வந்து கொடுத்தாங்க நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்து இதெல்லாம் வந்து அங்கே அப்படி ஒரு கான்விக்டுக்கு அந்த அதிகாரம் இருக்கான கேள்வி ஒரு வெளிப்படையாக எழுது இல்லையா இதுக்கான ஆதாரத்தை நீங்கள் தானே கொடுக்குறீங்க நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அதிகாரிகள் பரிசீவ் பண்ணுறாங்க இது அந்த அம்மா போய் பார்த்துருக்கு பார்த்துட்டு உடனே மனசு தாங்காம ஒரு அறிக்கை அனுப்பிச்சிருச்சு அப்போ உங்களுடைய பார்வையில் பழிவாங்கும் நோக்கில் ஒரு அரசியல் வந்துட்டு தன்னுடைய உளவுத்துறைமையாக முழுமையாக கண்காணித்து நேரம் பார்த்து அவர்களை இது போன்ற குற்றச்சாட்டுகள் வெளிப்படுத்திருக்காங்க அந்த நடப்புகள் அந்த விதி மீறல்களை பார்த்த ஒரு டிஐஜி மனம் பொறுக்காமல் விதும்பி மேலதிகாரிக்கு அறுப்பி அனுப்பிட்டு இப்படி பொறுப்புள்ள இப்படி பொறுப்புள்ளவங்க திறன் பெற்ற ரெக்கார்டு உள்ளவங்க துணிச்சலான ஒரு பெண்மணி பத்திரிகையில தரலாமா அப்போ அவருடைய உரிமைகளும் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு செயல்பட வேண்டும் இல்ல இதுல பாருங்க சட்டத்துக்கு உட்பட்டு இது போன நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவங்களுக்கு நல்ல ஒரு ரெக்கார்டு இருக்கும் போது இதுல மீறி இருக்காங்களே பத்திரிகையில வந்து செய்தி தரக்கூடாது என்ற ஒரு வரைமுறை இருக்கும் போது அதை மீறி தரப்பட்டு சொல்லி தகவல் இல்ல ஆனா கன்னட நேரடியாக தொலைக்காட்சியில கொடுத்திருக்காங்க மறுக்கிறீங்களா அதாவது டிஜிபி வந்து அதுக்கு அதுக்கு நேரடியாக தொலைக்காட்சியில பேட்டி கொடுத்திருக்காங்க வரவேற்கு <laughs> 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 அதிகமாலாம் ஒன்று சொல்ல நாம நான் ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிருக்கிறேன் அவ்வளோதான் இந்த ரிப்போர்ட்டில் என்ன இருக்குன்னு அவங்க சொல்லலை வேற அந்த அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அவங்க கேட்குற கேள்வி கேட்குற கேள்விக்கு கரெக்டாக பண்ணிடும் ஆதாரம் இருக்கின்றது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவங்க வேணாம் நம்ம ஷேக் டாவுட் கூட விசாரணை வேணாம்னு சொல்லலையே அவங்க எனக்கு எந்த தண்டனை பண்ணுங்க ரிப்போர்ட்டர் வாயப்படுங்கிறதுக்காக சமாளிச்சு தான் பதில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க ஒன்றும் அவங்க ஒன்றும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் டிஜி ரூபா அவர்கள் கொடுத்த புகாரில் பார்க்கும்போது என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா தனி சமையலறை உட்பட பல வசதிகளை சிறைத்துறை டிஜிபி சத்யநாராயண் செய்து கொடுத்துள்ளார் எனவும் இதற்கு ரூபாய் இரண்டு கோடி பணம் கைமாறி உள்ளது எனவும் சிறைத்துறை ஐஜி டிஜி ரூபா அவர்கள் இந்த புகாரை தெரிவித்துள்ளார் இது பத்திரிகையில் தெரிவித்துள்ளார் பத்திரிகையில் தெரிவித்ததாக இல்லை அப்படி இருந்துச்சுன்னா ரெக்கார்ட் இருக்கு பத்திரிகையில் சொன்னதுனால அதை வச்சு தான் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் நான் பத்திரிகை அவர் ரிப்போர்ட் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அந்த ரிப்போர்ட்டை இவங்க எப்படி எடுத்து போடுறாங்க அப்படி இருந்தா அப்போ ரிப்போர்ட்ல இருக்கு தானே கொடுத்துருப்பாங்க ரிப்போர்ட் அது வந்ததே அதாவது இப்பதான் லீக்கா வந்துருது யாரோ ஒருத்தர் விட்டுறாங்களே இவங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு வேற எங்கேயாவது வேற எங்கேயாவது லீக் என்ன பரவாயில்ல காவல்துறைக்கு இந்த நிலைமை நாம அது அது உண்மையிலேயே அவங்க வேடிக்கையா இருக்கு இதெல்லாம் உண்மையிலேயே எனக்கு ஹெல்ப் தான் சார் டிஜிபியோட நாலேஜுக்கு இந்த அக்யூசியேஷன் போயிடுச்சு ஏன்னா அவர் என்ன இல்லை நேற்று கருணாநிதி சொல்ல எனக்கு இல்ல இந்த ரிக்கார்டு காவல்துறை பாதுகாக்க கூடிய ஒரு விஷயத்தை வந்து பத்திரிகையில வர கூடாது என்பது அடிப்படையில் பொறுக்கும்போது எது போன்ற சலுகைகள் உட்பட்டது மேற்கொண்டு நாம் விசாரிப்போம் மேற்கொண்டு அதை பத்தி முழுமையாக ஆராய்வோம் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மக்கள் மேடை தொடரும் மக்கள் மேடை தொடர்கிறது திருக்கருணாநிதி இப்போ இந்த குற்றச்சாட்டு நிரூபிக்கப்பட்டால் சிறை நன்னடத்தை விதிகளுக்கு மாறாக செயல்பட்ட குற்றத்துக்கு சசிகலா மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுமா அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுப்பாங்க 
வெளியிலும் <laughs> வெளியும் <laughs> <laughs> போகுது <laughs> <laughs> போய் ஒருத்தர் டெஸ்டினேஷன் போய் சேர்ந்துருச்சு யார்கிட்ட டிஜிபிக்கிட்டு போயிடுச்சு அதற்கப்புறம் அங்கேருந்து செஞ்சுச்சா இல்லை என் ரூட்டில் எங்காச்சும் சிறையில் இது போன்ற விஷயங்கள் வந்துட்டு அடிக்கடி நடைபெறக்கூடிய விஷயங்கள் தான் அந்த அத்துமீறல்கள் நடைபெறும் விஷயங்கள் தான் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படுது இவை அனைத்தும் ஊடகத்தில் வருதில்ல ஆனால் இவர் குறிப்பிட்டு ஒரு கட்சியுடைய பொதுச் செயலாளராக சொல்லக்கூடிய இவர் மீது இப்படி பகிரங்கமாக சொல்லும் போது மக்கள் மதில் வேறு ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்கும் அப்போ அந்த பொறுப்புணர்வு வந்துட்டு அந்த அதிகாரிக்கு இருக்க வேண்டும் அந்த அடிப்படையில் அவர் செயல்பட வேண்டும் ஆனால் இப்போ விஷயம் வெளியே வந்திருக்கு அது உண்மையா இல்லையான்றது விசாரணைக்கு பிறகு தெரியும் ஆனால் நடந்த விஷயங்கள் வெளியே கசிந்திருக்கு மீடியாவில் தெரிஞ்சிருக்கு எல்லோருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டிருக்கு அப்போ இதற்கு யார் பொறுப்புன்னு கேட்குறேன் காவல்துறை வந்து அது யார் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் சொல்வது ஏற்புடியதான் விசாரணை என்று மேற்கொள்ளும் போது இது நடந்த குற்றத்தை ஒரு பக்கம் விசாரிக்கும் போற அதே டயத்தில் இந்த மாதிரி இதை வந்து எப்படி இது லீக் ஆச்சு இந்த கான்ஃபரன்ஸ் ரிப்போர்ட் லீக் ஆச்சுன்னு அதுவும் டிபார்ட்மெண்ட்லாம் என்கொயரி பண்ணுவாங்க அதுக்கு யார் பொறுப்பானவர்கள் அது தனி நடவடிக்கை அந்த நடவடிக்கை இது நடத்தை விதிகள் சம்மந்தப்பட்ட நடவடிக்கை அது நிச்சயமாக எடுப்பாங்க அதுக்கு இவர்களே ஒரு பொறுப்பாக இருந்தாங்கன்னா இவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கலாம் சசிகலாவுடைய பல சில கோரிக்கைகள் இருக்கிறது வேறு சிறைக்கு மாற்றுவது சில அடிப்படை வசதிகள் கோருவது இது போன்ற பல விஷயம் சட்டத்துக்கு உட்பட்டது சிறை கைதிகளுக்கு எது போன்ற விஷயம் இருக்கோ அதெல்லாம் உட்பட்டிருக்கு இவை அனைத்திற்கும் இது தடையாக வரக்கூடிய ஒரு நிலைப்பாட்டில் இந்த ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு சொல்லலாமா அது இந்த இதில் ஒரு விஷயத்தில் நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் நிறைய அதாவது சிறையை உடைய நடைமுறை இல்லை சிறையில் இருக்கக்கூடிய கைதிகளுக்குள்ள சலுகைகள் சலுகைகள் இல்லை ச சிறையில் இருக்க கைதிகளுக்குள்ள பிரச்சனைகள் இந்த மாதிரி சிறைத்துறையில் வந்து தவறுகள் நடக்கிறது அப்படிங்கிறது பல முறை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதனுடைய மீடியாக்களில் ஊடகத்தின் வாயிலாக பத்திரிகையின் வாயிலாக ஒரு தகவல் வந்து வறுமையை தவிர அதுக்கப்புறம் எந்த துறையை சார்ந்தவர் மேலே என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறாங்க எந்த அதிகாரி இதை செய்தது என்ன எதுங்கிறதெல்லாம் எதுவுமே வராது இது வரைக்கும் வந்து வெளியே இல்லை நீங்கள் பார்த்ததில்ல ஒன்று இன்னொன்று இந்த கைதி இதை பண்ணார் அந்த கைதி இந்த அதை பண்ணார் அந்த கைதிக்கு தான் இது பண்ணப்பட்டது இந்த கைதிக்கு தான் இது பண்ணப்பட்டது அப்படிங்கிற அந்த தகவலும் வராது இதை பொறுத்தவரை இந்த வழக்கை பொறுத்தவரை இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை வழக்கு நம்ம சொல்ல முடியாது இந்த விஷயத்தை பொறுத்தவரை இவர் மேலதிகாரிக்கு இவர் போய் பார்த்துட்டு மேலதிகாரிக்கு ஒரு குறிப்பு அனுப்பியிருக்காரு அந்த ஒரு லெட்டர் அனுப்பியிருக்காங்க ஒரு குற்றச்சாட்டாக எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது அந்த மேலதிகாரி மேலேயே ஒரு குற்றச்சாட்டு நீங்க ரெண்டு கோடி ரூபாய் வாங்கிட்டு தான் அவங்களுக்கு இதை பண்ணி கொடுத்து வாங்கினா சொல்லதானே முடியும் சொல்லாம இருக்க முடியுமா இல்ல என்னை முழுமையாக பேச விடுங்க வாங்கிட்டு நீங்க இதை பண்ணிருக்கீங்க இன்னாருக்கு பண்ணிருக்கீங்க அது எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை வந்து என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஊழல் தடுப்பு வாரியத்துக்கு அந்த தகவலை அனுப்பியிருக்கிறதாக அந்த மாதிரி சொல்றாங்க இவங்களுக்கு மொத்தம் அனுப்பல ஊழல் தடுப்பு உள்ள பிரிவுக்கும் அனுப்பியிருக்காங்க இது வந்து என்ன அப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு திட்டமிட்ட செயல்பாடாகத்தான் எனக்கு தெரியுது ஒரு விசாரணை என்ன ஆகும் ஒரு அறிக்கை கொடுத்த பிறகு அந்த விசாரணை எப்படி கடுமையாக இருக்கும் அதன் பிறகு அதன் நடவடிக்கை எப்படி இருக்கும் என்பது எல்லாமே ரூபா அவர்கள் கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது இவர் மேலோட்டமாக சொல்ல சாத்தியக்கூறு குறைவு இல்லையா இல்ல இல்ல இதனுடைய பின்விளைவுகளை தெரியாம இந்த அதிகாரி பண்ணிருக்க மாட்டாங்க அப்ப இந்த அதிகாரிக்கு பின்புலம் யாரு யாரு இதுவரை பண்ணப்படாத ஒரு முறையில இதுவரை நம்ம அகில இந்திய அளவுல கூட 
எங்கேயும் இது மாதிரி ஒரு நிகழ்வுகள் எந்த ஒரு அரசியல் தலைவர்களுக்கு மத்தியிலோ இல்ல மத்தவங்க யாரையும் வந்து எந்த ஒரு ஆதாரம் இல்லாம நீங்க யூகிச்சு சொல்றது ஏற்புடியதான் கேட்கிறேன் இல்ல கண்டிப்பாக இதனுடைய பின்புலம் இருக்கும் பின்புலம் இல்லாம ஒரு கீழ்நிலை அதிகாரி அதாவது அவருக்கு மேல் அதிகாரி இருக்கும்போது ஒரு கீழ்நிலை அதிகாரி மேல் அதிகாரி ரெண்டு கோடி ரூபா வாங்கினாரு நீங்க வாங்கியிருக்கீங்கன்னு அவங்களுக்கே சொல்லிட்டு அதே கடிதத்தை வந்து ஊழல் தடுப்பு கமிஷனுக்கு அனுப்பக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு விவரமாக அவங்க வேலை செய்கிறாங்கன்னா இதனுடைய பின்புலம் யார் இவங்க பின்னணியில் இருக்கிறது யார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் மாறாய வேண்டியதாக இருக்குது பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது அதனால் இது வந்து முழுக்க முழுக்க விசாரிக்கும் போது இது ஏதோ ஒரு நோக்கத்துக்காக உள்நோக்கத்தோடு தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு ரிப்போர்ட்டாகத்தான் எனக்கு தெரிகிறதே ஒழிய உண்மையிலேயே சிறைத்துறையை சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்பதற்காக அந்த அம்மா எடுத்த ஒரு செயல்பாடாக எனக்கு தெரியலை சரி இதில் குறிப்பாக பார்க்கும்போது கடந்த பதினொன்றாம் தேதி தனக்கு ஒரு மெமோ கொடுத்ததாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் அது மட்டும் இல்லாமல் மெமோவில் எதற்காக இந்த ஜெயிலுக்கு நீங்கள் போனீங்க என்னிடம் விளக்கமும் கேட்டுள்ளார் அப்படி ஒரு அதிகாரி வந்துட்டு ஒரு சரியான முறையில் செய்து சசிகலா மட்டுமல்ல மற்றவர்கள் குற்றவாளிகளையும் கண்டறிந்து இது போன்ற அத்துமீறல்கள் சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்பட்டிருக்கு இப்படி விஷயங்கள் கண்டறிஞ்சிருக்காங்க அப்படி வந்து இது ஒரு பாராட்டக்கூடிய விஷயங்கள் அவருக்கு அதிகாரத்துக்கு உட்பட்ட விஷயங்கள் அப்படி இருக்கும்போது அந்த அதிகாரி வந்து ஒரு கேள்வி கேட்குறாரு விளக்கம் கேட்குறாரு நோட்டீஸ் அனுப்புனாருனாவே இவர் சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டுக்கு இது பொருந்தக்கூடிய உள்ளதாக அமைந்திருக்கு இல்லை அதாவது அவங்களுக்கு அதுக்கு முன்னாலே ரெண்டு மெமோ அனுப்புனதாக அவர் சொல்கிறார் ஒரு மெமோ சிஎம் உடைய ஃபங்க்ஷனில் ஒரு மீட்டிங்க்கு இவங்க அட்டன் பண்ணல அட்டன் பண்ண சொல்லி இவங்க அட்டன் பண்ணலைங்கிறதுங்க ஏன் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலைங்கிறதுக்கும் ஒரு மெமோ கேட்டுருக்காரு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சொல்கிற மெமோவும் அவர் கேட்டிருக்கலாம் ஆக முதல்ல இவர் வந்து மேல் அதிகாரியுடைய கண்ட்ரோலில் தான் இவர் இருக்கார் இவர் வந்து கீழ் அதிகாரியாக தான் இருக்கார் இந்த அம்மா அப்போ இவங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மேல் அதிகாரிகள் எந்த கேள்விகளை கேட்டாலும் காவல்துறையை பொறுத்தவரையும் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஒரு படி ஒரு படி மேலே இருந்தால் கூட அவரை உபே பண்ணணும் அவருடைய ஆர்டரை உபே பண்ணணும் அதுதான் காவல்துறை ஏன்னா டிசிப்ளின் அங்கே ரொம்ப முக்கியம் மற்ற துறைகள் மாதிரி இல்லை உட்காந்து கூட பேச முடியாது மேல் அதிகாரிக்கு முன்னால் ஒரு படி கீழே இருக்க அதிகாரி உட்காந்து கூட பேச அவர் சொல்லாத ரொம்ப எளிமையா கேட்கிறேன் அப்ப அப்படி இருக்கிற பட்சத்துல அப்படி ஒரு காவல்துறையில பணி செய்யக்கூடிய ஒரு மகளிராக இருக்கவங்க எப்படி இவ்வளவு துணிச்சலாக மேல் அதிகாரி கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லாம அவர் மேலேயே ஒரு கம்ப்ளைண்டை எழுதி அதுக்கு நீங்க பணம் வாங்கிட்டீங்க என்று எழுதி இந்ததெல்லாம் எழுதுனதோட பத்தாத பணம் வாங்கிட்டீங்க பிரச்சனையை உருவாக்க கூடிய தைரியம் இவங்களுக்கு இருக்குன்னா இதனுடைய பின்புலம் விளக்கம் அனுப்பியிருக்கிறாங்க விளக்கம் தருவதற்கும் தயாராக இருக்கின்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நான் தவறு செய்தால் என் மீது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளட்டும் ஆனால் என்னிடம் ஆதாரம் கையில் இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒரு அதிகாரி எந்த ஒரு சாட்சியும் ஆதாரம் இல்லாமல் இப்படி துணிச்சலாக இதனுடைய பின்புலம் இவங்களுடைய பின்புலத்துல சதி இருக்குங்க பெரிய சதி இல்லாம இதை செய்ய முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டா ஒரு மரியாதைக்குரிய சின்னம்மா அவர்கள் வந்து ஜெயிலில் இருக்காங்க அவங்க மேலே ஒரு குற்றச்சாட்டை நீங்கள் வைக்கிறீங்க நீங்கள் தான் அவங்களுக்கு பாதுகாப்பு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நிரபராதியாக நிராயுத பாணியாக உங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்த மேலே நீங்கள் குற்றச்சாட்டை சுமத்துறீங்க நீங்கள் தான் அதுக்கு டிஐஜி உங்கள் கட்டுப்பாட்டில் இருக்கக்கூடியவங்க மேலே நீங்கள் பாதுகாப்பை சரியாக நடத்தாமல் நீங்கள் சரியாக செயல் மெனுவில் எதையும் அந்த சட்டத்திட்டங்களை ஒழுங்காக நடத்தாமல் நீங்கள் இருந்துக்கிட்டு ஒருத்த மேலே ஒருத்த குற்றச்சாட்டு சொல்லிட்டு ஜெயிலில் இருக்கவங்க ஒருத்த மேலே தவறான ஒரு குற்றச்சாட்டை நீங்கள் வைக்கிறீங்கன்னா இதனுடைய பின்புலம் என்ன எதற்கு இது தவறான குற்றச்சாட்டு ஆமா நீங்க அவங்க ஆளுக்கு இந்த வசதி செய்ய கொடுத்துருக்க அந்த வசதி ஏன் செஞ்சு கொடுத்தீங்க அப்ப செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு நீங்க தானே அதிகாரி அப்ப உங்க அதிகாரத்துக்குள்ள இருந்து நீங்க சரியா எதையுமே நடத்தாம இருக்கிறத உங்கள் மேலதான் நடவடிக்கை எடுக்கணும் அதை விட்டுட்டு அங்க இருக்கக்கூடியவங்க ஒரு விவிஐபி பார்வையில சசிகலால் மீது சொல்லக்கூடிய இந்த விஐபி இந்த விஷயங்கள் கொடுக்கப்பட்டு அதன் மீது மட்டும்தான் உங்களுக்கு இருக்கா இல்ல மற்ற சிறை கைதிகளும் இந்த கஞ்சா இது போன்ற விஷயங்கள் கையாண்டார்கள் இப்படி அத்துமீறி இருக்கிறார்கள் கண்டிப்பாக அதிகாரிகளுடைய கவனக்குறைவு தானங்க அது முழுக்க முழுக்க ஜெயிலுக்குள்ள கஞ்சா வருது யார் காரணம் அதிகாரிகள் தான் அப்ப இல்ல இல்ல இவ்வளவு பேர் யாரும் கண்காணிக்கிறதுக்கு இவ்வளவு பேர் இருந்தோம் ஜெயிலுக்குள்ள கஞ்சா வருச்சுன்னு சொன்னா ஜெயிலுக்குள்ள இருக்கும் காரணமா அப்ப ஏதோ துணை போயிருக்காங்க கண்டிப்பாக இந்த அதிகாரிக்கும் அவங்க சொல்ற மாதிரி இவங்க ரெண்டு கோடி கேட்டிருக்கலாம் இவங்களுக்கு கொடுக்காம இருந்ததுனால இதை கூட சொல்லலாம்
எல்லாத்தையும் தடை பண்ணிட்டு மேல் அதிகாரிகளோட இவங்களுக்கு <laughs> 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 <
மோடி அரசு எங்களை பழிவாங்கிறது அச்சுறுத்துகிறது சொல்ல பயம் அவருக்கு பயம் நினைக்கிறார்களோ அதே போல அங்கையும் உங்கள் மீது நடவடிக்கை எடுத்து உங்களை பணிய வைக்கிறோம் சொல்லி அந்த அது ஒரு அச்சுறுத்தலா இருக்கலாங்கிறத ஏன் குறிப்பிட்டு சொல்ல மறுக்கிறீங்க நீங்க அச்சுறுத்தலா அல்லது நடந்ததா அதான் நடந்தது அச்சுறுத்தலாக மத்திய அரசு நடத்துகிறது அப்படிதான் அதாவது உண்மையாக ஒட்டுமொத்தமுதாயத்துடைய நம்மை ஆண்டு கொண்டிருப்பவர்கள் தமிழர்கள் மீது கலாச்சார ரீதியாகவும் மொழி ரீதியாகவும் பன்முக தாக்குதலை நடத்தி கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு கண்டன குரல் கூட எழுப்ப தைரியம் இல்லாத அரசை நாம் பெற்றிருக்கிறோம் என்கிறது வருத்தமா இருக்கு நீங்க பதவியை தக்க வைத்துக் கொண்டிருப்பதாக அதற்காக மூன்று நான்கு பிரிவுகளாக நீங்கள் இருந்தாலும் கூட ஒன்றில் ஒன்றுபட்டிருக்கிறீர்கள் மத்திய அரசுக்கு காவல் தூக்குவது அங்க ஆமாம் சாமி போடுவது எதிர்த்து குரல் எழுப்பாம இருப்பது இதுல மட்டும் நீங்க ஒன்னு இருக்கீங்களே அடிப்படையில் மற்ற சிறைக்கதில் இந்த சிறையில் இந்த மாதிரி தவறுகள்லாம் நடக்குது நீங்கள் இவங்க மேட்டரை விட்டுருங்க இப்போ பர்டிகுலர் மே பொலிட்டிக்கல் இதே விட்டுடுங்க எல்லா தவறுகளும் நடக்குதுங்கிற ஒரு புகார் போயிருந்தால் அந்த இடத்துக்கு ஒரு நல்ல நேர்மையான அதிகாரி வேணும் இவங்களுடைய பேக் ட்ராக் ரெக்கார்டு நல்லா இருக்குது இவங்கள போட்டால் இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்கன்னு ஒருத்தவங்களை போஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதுக்கும் சான்சஸ் இல்லை இதில் இன்னொரு விஷயம் பாருங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னு சார் ரூபா அவர்கள் கைதிகள் மருத்துவ அறிக்கைகளை அழிக்க முயற்சிக்கின்றனர் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்க இருந்த சில மருத்துவ அறிக்கைகள் மாயமாகியுள்ளன என்ற ரூபா தனது உயர் அதிகாரிகளுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளார் இப்படி இதுல சசிகலா மட்டும் இல்ல இதுல பல விஷயங்கள் விஷயங்கள் இருக்கு பல விஷயங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கு பர்டிகுலர் சசிகலா மட்டும் சொன்னா பரவாயில்ல இங்க பல விஷயங்கள் அத்துமீறி இருக்கின்றது முழுமையான கண்காணிப்பு இல்லை சட்டத்துக்கு புறம்பாக செயல்பட்டு பல குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கின்றார்கள் திரு ஷேக் தாவத்துடைய ஒரு கேள்வி என்னன்னா ஏற்கனவே ஒரு அதிகாரி இருக்கும் போது புதுசா நியமிக்கிறாங்க எந்த ஒரு பின்புலம் இல்லாமல் அந்த அதிகாரி நியமிக்க இருக்க முடியுமா அப்படி இருக்கும்போது இந்த அதிகாரி இப்படி அதிரடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்வதற்கு ஒரு பின்புலம் இருக்கும் அல்லவா அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கிறாரு இது எந்த அளவுக்கு சாத்தியக்கூறு அதாவது நேர்மையாக நடந்தவர்களுடைய பின்புலத்தை போய் பார்க்க வேண்டியது இல்லை தவறாக நடந்தவங்களுடைய பின்புலத்தை வேணால் பார்க்கலாமே தவிர நேர்மையாக பண்ணி நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறாங்க அப்படிங்கும் போது இது இதை வந்து மோட்டிவேட்டடாக நம்ம நினைக்கிறதுக்கு எந்த பேக்ரவுண்ட் பண்ணுறாங்கன்றது நேர்மையான அதிகாரிகளே இப்போ ரொம்ப ரேர் ஸ்பேசிஸ் மாதிரி ஆகி போச்சு நேர்மையான அதிகாரிகள்லாம் இல்லை அந்த மாதிரி ஆகிப்பு நாளுக்கு நாள் நேர்மையற்ற அதிகாரிகளை தான் நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இவர்கள் வந்து இந்த அளவுக்கு எடுத்திருக்கிறது நான் சந்தோஷப்படக்கூடிய விஷயம் ஒரு மாற்று கருத்து இருக்கு கருணாநிதி அவர்கள் சொல்கிறது ஓகே அதில் ஒன்றும் எனக்கு தப்பு இல்லை அதாவது சிறையினுடைய மேனுவல் படி அங்கே தவறுகள் நடக்காமல் பார்க்க வேண்டியது டிஐஜியினுடைய பொறுப்பு அவர் அதை மாத்திரம்தான் பார்த்துருந்தா பரவாயில்ல இன்னென்னாருக்கு வந்து என்னென்ன சலுகைகள் செய்து கொடுத்து விட்டுருக்கு என்னென்னது செஞ்சுருக்காங்க போதைப் பொருட்கள் உள்ளே புழங்குது இதெல்லாம் காணா போயிருக்கு மருத்துவ ரிப்போர்ட்டுகள்லாம் காணா போயிருக்கு அது இதெல்லாம் சொல்கிறதையெல்லாம் நம்ம ஏற்றுக்கலாம் அதில் எனக்கு மாற்று கருத்தில் அது சம்மந்தமாக விசாரிக்கணும் இல்லை அது சம்மந்தமாக யாரெல்லாம் அதுக்கு உடந்தையாக இருக்காங்களோ அவங்க மேலே நடவடிக்கை எடுக்கணும்னு அவர் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதியிருக்காரு விசாரிக்கிறாருனா பரவாயில்ல ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட விவிஐபியை பற்றி மாத்திரம் எழுதி அவருக்காக வந்து டிஜிபி வந்து ரெண்டு கோடி ரூபா வாங்கிட்டாருன்னு சொல்றதுல தான் பின்புலம் இருக்குங்கிறது வந்து இவருக்கு இதை சொல்லக்கூடிய பின்புலம் இல்லாமல் செய்வதற்கான சதிங்கிறார் அவர் இல்ல முழுக்க முழுக்க சசிகலாவதான் அதிரடி சோதனை அவங்க சொல்ல வரல 
இங்கே நடக்கக்கூடிய விஷயம் வந்து வெளியில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்க கோரி கைதிகள் மருத்துவர்களை அச்சுறுத்துகின்றனர் இப்படி பல விஷயங்கள் நிறைய இருக்குங்க அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு இவங்க இதையெல்லாம் தடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்லி இருந்தால் பரவாயில்ல ஆனால் ரெண்டு கோடி ரூபா வாங்கினாரு டிஜிபிங்கிற அந்த இடம் தான் அதுவும் குறிப்பிட்ட ஒரு விவிஐபி இருந்து வாங்கிட்டு இதை செஞ்சிருக்காருன்னு சொல்ற அந்த கடைசி பாராகிராப் தான் வந்து பிரச்சனைக்கு உரியதா இருக்கு இவருக்கு பின்புலம் எங்க இருந்து வருது அப்ப ஆரம்பிக்கும் போது ஸ்லோவா ஆரம்பிச்சு பின்னால முடிக்கும் போது அதை எதுக்காக இவர் ஆரம்பிச்சாருங்கிற அந்த கண்டன்டோட முடிக்கிறார் அப்ப அந்த புகார் ஆகப்பட்டது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடியதா அதற்கு பின்புலம் யாரு எதுக்காக இந்த புகார் அதாவது என்ன சொல்றேன்னா முழுக்க முழுக்க ஜெயில் அதாவது சிறை சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளை இவர் வந்து ஆராய்ந்து அதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் எழுதியிருந்தா அதில் எந்த கேள்வியுமே இல்லை யாரையும் அதில் குறிப்பிடாமல் மற்ற பேர்கள் எல்லாம் சொல்லது மாதிரி இங்கே இந்த வந்து இன்னும் நேருக்கு இப்போ நீங்கள் நிராகரிக்கிறது சசிகலால் மீது சொல்லக்கூடிய குற்றச்சாட்டு மட்டுமா அல்லது முழுக்க முழுக்க சிறையில் நடக்கக்கூடிய மல அத்துமீறல்கள் சம்பவங்கள் சட்டத்துக்கு இந்த இந்த எல்லாத்துக்கும் நிராகரிக்கல நான் அதை அப்படி சொல்ல வரல இந்த ரிப்போர்ட்டு எதை முன்னோக்கிய ரிப்போர்ட் எதற்காக இந்த ரிப்போர்ட் இது வந்து இவ்வளவு தூரம் பிரபலப்படுத்த வேண்டியதும் இவ்வளவு தூரம் விமர்சிக்கப்பட வேண்டியதும் என்ன காரணத்துக்காக நம்ம செய்யப்பட வேண்டியது இருக்கு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு விஐபி நீங்க அதுல சுட்டி காட்டுறதுனால தான் நம்ம அதுல வந்து இந்த பிரச்சனையே உங்களுக்கு வருது அதனால நீங்க எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் ஒரு சிலையில வந்து அதிரடி சோதனை பண்ணும் போது கஞ்சா பறிக்கப்பட்டது செல்போன் பறிக்கப்பட்டது இது போன்ற விஷயங்கள் நடந்தது என்பது செய்தியில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் தானே இல்ல அதாவது இல்ல அந்த அந்த மாதிரி அது வந்து இருந்தா பரவாயில்ல அதாவது மேலதிகாரிமாக சில விஷயங்களை சொல்லி அவங்க ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி பிள்ளையார் சொல்லி போட்டு ஆரம்பிப்பாங்களோ அது மாதிரி ஆரம்பிச்சு முடிக்கும் போது எதை முன்னிலை முடிநிறுத்த முடிக்கிறாங்க எதுக்காக இது ஆரம்பிக்கப்பட்டதுங்கிறது தான் இதை முன்னிலைப்படுத்தி முடிக்கிறாங்க எல்லா அத்துமீறலுக்கும் இவர் தான் பொறுப்புனு அவன் சொல்ல கடைசியில பார்க்கும் சொல்லக்கூடிய விஷயம் இது வந்து முழுக்க முழுக்க பின்புலமாக ஜோடிக்கப்பட்ட ஒன்றாகத்தான் எங்க கருத்துக்கு படுது இருந்தாலும் விசாரணைக்கு நிரூபிக்கப்பட்ட சிஎம் வந்து சொல்லியிருக்காரு கர்நாடக சிஎம் வந்து சொல்லியிருக்காரு விசாரணைக்கு நிரூபிக்கப்பட்டால் கண்டிப்பாக யார் செஞ்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு தண்டனை உறுதி தானே அதுல என்ன மாற்று கருத்து இருக்க முடியும் அதனால கண்டிப்பாக இது விசாரணைக்கு உட்படுத்துவாங்க யாரெல்லாம் பிரச்சனைக்கு உரியவர்களோ அவங்க எல்லாம் இதுல சம்பந்தப்பட்டவர்களும் தண்டனை வழங்கப்பட்டால் ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் இல்ல கண்டிப்பாக எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நீதிமன்றத்தினுடைய இதை வந்து நீங்க யாரும் மறுக்க முடியாது பழையபடி அதுக்கு மறு இதுக்கு தானே நீங்க போகணும் நீதிமன்றம் தீர்ப்பு அடங்கிய பிறகு விசாரணைக்கு பிறகு குற்றவாளி சொன்ன பிறகு அதை ஏத்துக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இவங்க சசிகலா ஏத்துக்கிறீங்க இல்ல என்ன ஒரு விஷயம் நீங்க சீராய் மணி இருக்குங்க அதாவது ஒரு விவரம் இல்லாம நீங்க திரும்ப திரும்ப பேசிக்கிட்டீங்க ஜெயில இருக்கிறாரு ஆல்ரெடி ஒரு கன்விக்ட் ஆகி அவங்க மேல உள்ள இருக்கவங்க அவங்கள எல்லாத்தையும் தடவி சுத்தமா தொடச்சு பார்த்து தான் ஜெயிலுக்குள்ள விடுவீங்க அவங்க மேலேயே பழையபடி குற்றச்சாட்டை சொல்லிக்கிட்டு இவங்க பணம் கொடுத்தாங்க காசு கொடுத்தாங்க இவங்களுக்கு அதை செஞ்சுட்டாங்க எல்லாம் இதை செஞ்சுட்டாங்கன்னா யார கேட்கணும் நீதிமன்ற தீர்ப்பு இந்த மாதிரி இல்ல இந்த மாதிரி குற்றச்சாட்டை சொல்லி இருக்கிற இந்த பொம்பளை இருக்காங்கல்ல அந்த அதிகாரி அவங்களுக்கு புத்தி இல்லைன்னு அர்த்தம் நீங்க அதை முதல்ல தெரியும் ஏன்னா அந்த பொம்பளை தான் மூஞ்சிலேயே எச்சியகாரி துப்புனதுக்கு தான் இதை அடையாளம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலையை நீ சரியாக செய்ய முடியாம அடுத்த மேலதிகாரி மேல குற்றம் சுமைத்து கடிதத்தை எழுதிட்டு அதை பப்ளிக் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்து இருக்காங்க விட்டுருணுமா இல்ல என்ன நீ செய்ய வேண்டிய வேலை நீ என்ன ஏன் தடுக்கல நீ பொறுப்பேற்ற உடனே தவறு நடந்திருக்குன்னா நீ தடுத்திருக்கணும் இல்ல அதை எதையுமே தடுக்காம நான் எழுதியிருக்கேன் எங்கிட்ட இது இருக்கு என்ன சொல்ல அதுக்கு ஆதாரம் இருக்கு அது பாத்துக்கலாம் அப்படின்னா வருத்தம் தான் உங்களுக்கு இதெல்லாம் செஞ்சிருக்கலாமே செய்யணுங்க செய்யறதுக்கு தாங்க அதிகாரிகள் அதை விட்டுட்டு ஜெயில இருக்கிறவனை புறா வந்து நான் அதை கொண்டு வந்துட்டான் இவன் இதை கொண்டு வந்துட்டான் நாங்க எல்லாம் வாசல்ல வெளியில பாத்துக்கிட்டு நின்றான் எல்லாரும் சம்பளம் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு பாத்துக்கிட்டு நின்றான்னா நீங்க எதுங்க நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவில்லை என்பது முடிவு தெரியும் இல்ல கண்டிப்பாக இதுவரை இல்லைங்கிறதுனாலதான இல்ல இந்த நிமிஷம் வரைக்கும் இல்ல அவங்களுடைய இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க மேலதிகாரிக்கு எழுதியிருக்கிறதுனா சொல்லியிருக்காங்க மேலதிகாரிக்கு இந்த அதிகாரி மீது எழுதியிருக்கேன் அறிக்கையில நான் கேக்குறேன் இந்த எல்லா விஷயம் நடந்திருக்குன்னா கண்டிப்பா மேல அதிகாரிக்கு இந்த அதிகாரி மீது எழுதியிருக்கேன் அதை அப்படி எடுத்துக்கலாமா நடவடிக்கை எடுக்கலன்னு எடுத்துக்கலாமா நடவடிக்கை எடுத்த மாதிரி அவங்க காட்டுல இருந்ததுன்னு சொல்றாங்க அப்படி நடவடிக்கை எடுத்திருந்தாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்போர்ட்டே தேவையில்லை
அச்சுறுத்தலும் நடந்து கொண்டிருக்கிறது மத்திய அரசு அச்சுறுத்தல் ரெண்டும் கலந்த ஒரு குற்றம் மற்ற விசாரணைக்கு பிறகுதான் மக்கள் மத்திய கண்டிப்பாக சொத்துக்கு வழக்கில் பெங்களூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ள சசிகலாவுக்கு விஐபி சலுகைகள் வழங்கப்பட்டதா அல்லது அத்துமீறல் செயல்பட்டுள்ளதா அல்லது டிஜேபி பணம் பெற்றுள்ளதா இப்படி பல விஷயங்கள் பல தவறுகள் நாம் விவாதித்தோம் உங்கள் மூவருக்கும் மிக்க நன்றி நேர்களை மீண்டும் அடுத்த மக்கள் மேடை நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வாழ்